गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर शो और आज डेट है ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज आपके लिए तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जी सेवन देश बीजिंग के नए सिल्क रोड में भाग लेने के लिए चीन के साथ गैर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है यानी कौन सा वो जी सेवन देश है जिसने बीजिंग के नए सिल्क रोड में भाग लेने के लिए चीन के साथ समझौता किया है कौन सा देश है वो देश है इटली कौन सा देश है वो देश है इटली किस में भाग ले रहा है ये बीजिंग के नए सिल्क रोड में भाग ले रहा है और इस चीज के लिए इसने चीन के साथ समझौता किया है अगला क्वेश्चन है कि द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसने प्राप्त किया किसने प्राप्त किया ये किया प्रीति श्रीनिवासन ने हिंदू विश्व महिला 2019 पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को मान्यता देने के लिए दिया जाता है सुश्री मेनन को द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया किसको किया गया द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सुश्री मेनन को किया गया ठीक है और द हिंदू इंस्पिरेशन अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला ये मिला प्रीति श्रीनिवासन को अगला क्वेश्चन है कि मई टू में एडमिरल सुनील लांबा के सेवानिवृत्त होने के बाद नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनील लांबा आप जानते हो सुनील लांबा एडमिरल सुनील लांबा अभी ये है नौसेना प्रमुख अब ये मई में रिटायर हो जाएंगे तो मई में इनके रिटायर होने के बाद अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा तो अगला जो प्रमुख होंगे वो होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ठीक है करमबीर सिंह अभी कौन है यह है वाइस एडमिरल अभी है और जब सुनील लांबा रिटायर हो जाएंगे तो इनको प्रमुख नियुक्त किया जाएगा क्या नाम है इनका इनका नाम है करमबीर सिंह क्या नाम है इनका करमबीर सिंह अगला क्वेश्चन है कि विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है क्षय रोग दिवस यानी टीवी दिवस तो वर्ल्ड टीवी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं तो यह है 24 मार्च 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व टीवी दिवस 2019 का विषय क्या है इट इज टाइम क्या है इट इज टाइम यह है इस बार का सब्जेक्ट इट इज टाइम ठीक है ये वर्ष 2019 का विश्व टीवी दिवस का विषय है अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हाइपोथर्मिया नामक स्थिति देखी जाने पर अलर्ट देने के लिए एक कंगन का विकसित किया गया है इसका नाम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया आप जानते हो ठीक है एक बीमारी है तो हाइपोथर्मिया नामक स्थिति देखी जाने पर अलर्ट देने के लिए एक कंगन का विकास किया गया है वो कंगन का नाम क्या है उस कंगन का नाम क्या है उस कंगन का नाम है बेम्पू क्या है उसका नाम बेम्पू बेम्पू नामक एक कंगन विकसित किया गया है जो नवजात शिशुओं के शरीर का तापमान कम होने पर अलर्ट देता है इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है और यह कम वजन वाले नवजात शिशुओं में पाई जाती है ठीक है हाइपोथर्मिया आपको समझ में आया हाइपोथर्मिया होता है कि जब शरीर का टेम्परेचर बहुत अधिक कम जाए ठीक है इसके लिए कौन सा कंगन बनाया गया ये कंगन है बेम्पू अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ हुई मार्च 2019 में भारत प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ हुई ये हुई इंडोनेशिया में कहाँ हुई इंडोनेशिया में और ये जो भारत प्रशांत सहयोग पर वार्ता हुआ इसका सब्जेक्ट क्या था इसका सब्जेक्ट है टूवर्ड्स ए पीसफुल प्रोस्परस एंड इंक्लूसिव रीजन क्या था टूवर्ड्स ए पीसफुल प्रोस्पेरस एंड इंक्लूसिव रीजन ठीक है और इसके इसका जो उद्घाटन किया गया था किन के द्वारा किया गया था ये किया गया था इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जुसूफ कल्ला के द्वारा ठीक है और ये कहा हुआ तो ये हुआ इंडोनेशिया में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2019 में भारत में स्मार्ट कचरा डब्बे लॉन्च किए हैं स्मार्ट कचरा डब्बा स्मार्ट कचरा डब्बा किसने लॉन्च किया है ये क्या गया भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल ने ठीक है सेल ने एक न्यू कचरा डब्बा लॉन्च किया है जो स्मार्ट कचरा डब्बा है इसका खासियत क्या है इसका खासियत ये है कि ये भर जाने पर जिस तरह से ये पूरा फुल हो गया तो फुल हो जाने के बाद जो कचरा जमा करने वाला जो गाड़ी है ठीक है जो वाहन है उसको ऑटोमेटिकली ये संदेश भेज देगा जिसके कारण से जो ह्यूमन डिपेंडेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मार्च दो में कोहलर मार्च 2019 में कोहलर फाउंडेशन द्वारा हंस किलियन पुरस्कार हंस किलियन पुरस्कार किसके द्वारा तो कोहलर फाउंडेशन के द्वारा कोहलर फाउंडेशन के द्वारा हंस किलियन पुरस्कार कहाँ स्थापित किया गया तो मार्च 2019 में कोहलर फाउंडेशन के द्वारा हंस किलियन पुरस्कार स्थापित किया गया जर्मनी में कहा स्थापित किया गया जर्मनी में अगला क्वेश्चन है के के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने लोग उतने प्रेम यह के के बिड़ला फाउंडेशन का कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम इसके लिए व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया व्यास सम्मान 2018 व्यास सम्मान दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद रखना तो किनको मिला ये मिला जितने लोग उतने प्रेम के राइटर को और वो कौन है वो है लीलाधर जगुड़ी लीलाधर जगुड़ी लीलाधर जगुड़ी कौन है तो लीलाधर जगुड़ी जितने लोग उतने प्रेम जितने लोग उतने प्रेम के राइटर हैं और इसको आ, कि, किस चीज के लिए सम्मानित किया गया व्यास सम्मान 2018 के लिए जितने लोग उतने प्रेम को सम्मानित किया गया और इसके राइटर कौन है इसके राइटर है लीलाधर जगुड़ी ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी टी एस जे ए पुरस्कार टू में एसोसिएशन ऑफ द ईयर नामित किया गया एसोसिएशन ऑफ द ईयर किस चीज में तो तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन में नामित किया गया किसको तो ये किया गया तेलंगाना बैडमिंटन एसोसिएशन को अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किस चीज में तो ये तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन में किसको दिया गया ये दिया गया साइना नेहवाल को साइना नेहवाल को टी एस जे ए पुरस्कार में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया अगला क्वेश्चन है कि डेज के साथ मार्च 2019 में खेल समाचार वेबसाइट ई एस पी एन क्रिक इन्फो ने क्रिकेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु सुपर स्टेट्स नामक तकनीकी मंच लॉन्च किया है यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सुपर स्टेट्स सुपर स्टेट्स किसने लॉन्च किया तो सुपर स्टेट्स है क्या तो सुपर स्टेट्स नामक तकनीकी मंच है ठीक है सुपर स्टेट्स नाम का एक तकनीकी मंच है जो समाचार वेबसाइट ई एस पी एन क्रिक इन्फो ने लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर तो ये किया है इसने आईटी मद्रास के साथ मिलकर आईटी मद्रास के साथ मिलकर खेल समाचार वेबसाइट ई एस पी एन क्रिक इन्फो ने क्रिकेट आंकड़ों के विश्लेषण के लिए एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है उसका नाम है सुपर स्टेट्स अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ए आई फॉर इंडिया समिट ए आई फॉर इंडिया समिट ए आई यहां से क्या हो गया ए आई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है ए आई फॉर इंडिया समिट का आयोजन कौन करेगा तो ये करेगा फेसबुक ए आई फॉर इंडिया समिट इसका आयोजन कौन करेगा इसका आयोजन करेगा फेसबुक और ये होने जा रहा है बेंगलोर में ठीक है बेंगलोर में छब्बीस मार्च को इसका आयोजन होगा कौन करेगा ये ये करेगा फेसबुक अगला क्वेश्चन है हाल ही में पांचवी बार एस ए एफ एफ महिला चैंपियनशिप खिताब किसने जीता एस ए एफ एफ चैंपियनशिप महिला खिताब किसने जीता ये जीता है भारत ने कौन सा खिताब एस ए एफ एफ महिला चैंपियनशिप खिताब अब आप कमेंट में ये बताओ एस ए एफ एफ क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बताओ कमेंट में एस ए एफ एफ का फुल फॉर्म क्या होता है जिसको पांचवी बार भारत ने जीता है अगला क्वेश्चन है हाल ही में फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर फोन पे आप जानते हो एक 
पेमेंट ऐप है तो फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है तो फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आमिर खान को किसको किया गया है आमिर खान को आमिर खान को हाल ही में फोन पे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया हाल ही में कब शहीद दिवस मनाया गया शहीद दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं तेईस मार्च को तेईस मार्च को हर वर्ष क्या मनाते हैं शहीद दिवस अगला क्वेश्चन है कि आम चुनावों में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है ये देखो स्टैटिक जीके है लेकिन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हुए भी आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आम चुनाव में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है ये कौन सा है ये है चांदनी चौक कौन सा है चांदनी चौक और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है तो ये है लद्दाख ठीक है ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा आना चाहिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था तो यह क्या गया था जल अधिनियम उन्नीस यानी वाटर एक्ट नाइनटीन ठीक है वाटर एक्ट 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्थापना किया गया था वाटर एक्ट 1974 के तहत अगला क्वेश्चन है कि पुरुष एकल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन है पुरुष एकल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन है यह है सी यू की कौन है सी यू की सी यू की इनका नाम है सी यू की आपको पता है किसी एक जो दार्शनिक थे उनका एक बुक भी था आप कमेंट में यह भी बताओ सी यू की किनका बुक था अभी नाम है इनका सी यू की जिन्होंने पुरुष एकल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री बटालियन बनाने की घोषणा की है वो कौन सा देश है कौन सा देश है जिसने 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री बटालियन बनाने की घोषणा की है तो वो देश है ब्रिटेन कौन है वो वो है ब्रिटेन जिसने 800 से अधिक नेपाली गोरखा सेवादारों की भर्ती करके एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री बटालियन इन्फेंट्री आप जानते हो जो पैदल सैनिक होते हैं ठीक है इन्फेंट्री बटालियन बनाने की घोषणा की है किसने तो ब्रिटेन ने तो क्या फ्रेंड्स तो आज के सेशन बस इतना ही चलिए कल फिर से मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय